E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre as nossas primeiras impressões sobre o Brasil. Para quem ainda não conhece aqui o canal, nós passamos cerca de três anos morando e viajando pela Europa. E quando nós mencionamos que estávamos passando aqui pelo Brasil, tanto o YouTube quanto o nosso Instagram encheu de perguntas para a gente falar sobre as diferenças, sobre as primeiras impressões. Então no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre isso. E nós vamos tentar o máximo possível não ser aquele tipo de canal bem clichê, beleza? E para descartar logo esse assunto de uma vez, eu sei que muita gente está esperando a gente tocar no assunto de segurança. É fato de que o Brasil, infelizmente, ele peca no quesito segurança. Então, quando você está morando pela Europa, está viajando por lá, você, de fato, se sente muito mais seguro e confortável de andar pelas ruas, de gravar vídeos, de fazer qualquer coisa. Né? Afinal de contas, nós morávamos na Irlanda, que tem um índice de homicídio baixíssimo, então nós podíamos, literalmente, sair de casa e fazer o que a gente quisesse a hora que a gente bem entendesse, né? Sim, eu, como mulher, me sentia muito segura lá. Eu saía do meu serviço, meia-noite, é, 11 horas da noite, sempre me sentia tinha bem tranquilo em questão é isso, andar na rua, mas a gente também não pode deixar se enganar por isso. É, isso é verdade, porque quando você tá por lá, a sua preocupação já se torna outra. De fato, a gente não vai se preocupar tanto em ser roubado, né, de ser assaltado a mão armada ou alguma coisa assim do tipo, ou até mesmo perder a vida por causa de um aparelho telefônico, por exemplo, que é algo que infelizmente aqui no Brasil já se tornou corriqueiro e muito comum. Então, lá você começa a ter outro tipo de preocupação. Que preocupação é essa? Quando nós chegamos lá, uma coisa que nos surpreendeu muito foi a preocupação com o terrorismo. Quando a gente estava viajando, principalmente pelas capitais ali da Europa, é, nós vimos o quão eles são preocupados e o quão eles alertam as pessoas ao terrorismo, coisa que para nós brasileiros é uma realidade muito distante, né? Nós sabemos, infelizmente, que recentemente o Brasil teve diversos ataques é, a escolas, mas até então, é, ataques terroristas era algo que era muito distante para gente. E quando a gente passou por Londres, por uhum, exemplo, né? Sim. Foi surpreendente a gente entrar no Dá metrô. Até um medo, né? A gente entrar no metrô e a mulher do metrô o tempo todo alertando, falando para tomar cuidado com mochilas esquecidas, com bolsas esquecidas no vagão, que se alguém visse alguma coisa do tipo, algum ato suspeito, para informar a autoridade mais próxima. Uhum. Então isso assustou bastante a gente. E a gente vê também que muitas pessoas lá teve ou conhece alguém que teve experiência com terrorismo. Uhum. Então isso é algo bem assustador para a gente. Então o primeiro ponto foi esse, a segurança, né? Quando nós voltamos aqui pro Brasil, nós voltamos a ter medo de andar com o nosso celular. Né? Muitas vezes a Isadora agora sai sem o celular dela e somente eu saio com o meu, porque a gente agora voltou a ter medo de andar com esse tipo de objeto no meio da rua e ser assaltado, de perder né? isso a qualquer momento. Sim. Apesar né, de ser até uma ironia, a gente está gravando agora esse vídeo no meio da rua, mas é porque vocês que já acompanham o canal sabem que não tem jeito, a gente só grava vídeo se for andando no meio da rua com alguma outra paisagem ao redor. E uma outra coisa também, essa questão de assalto que o Gabriel está falando, aqui no Brasil a gente se preocupa com o roubo. No, na Europa tem também, mas é os furtos, Sim. as coisas sutis que tem. Tipo os pickpockets que pega o celular da, do bolso da pessoa, <risos> tipo, tá saindo do metrô, ele puxa. Isso. Então são coisas sutis. A pessoa não chega a perder sua vida por causa de um celular. É verdade. É, isso é muito comum quando você tá em atrações muito turísticas por lá, da polícia ficar passando o tempo todo entre os turistas, ou aviso sonoro, ou placas, é, informando para você tomar cuidado com esses pickpockets. Porque eles estão presentes muito nesses lugares, em que as pessoas estão ali... Né, admiradas com a paisagem, com o cenário e aí muitas vezes é aí que vão perder o seu celular, seu dinheiro, passaporte e por aí vai. Sim, e na Europa também tem um famosinho chamado golpes. Então tem muitos golpes pela Europa, nós já caímos em um golpe e quem diria que a gente iria cair num golpe? Porque foi um, um, um senhor, um idoso, duas crianças e um cachorro. Então quando a gente contou isso pra vocês, todo mundo se acabou de rir, mas... Acontece. Levamos um golpe. É, é porque quando você tá por lá muito tempo, acaba que você baixa sua guarda e aí que você cai no golpe, né? Vacila, 
perde alguma coisa, é furtado, quando você para de se preocupar. Ah, e deixa a gente dar um aviso aqui para vocês. Para vocês que estão se preparando para embarcar para a Irlanda, assim como a gente foi através do curso de intercâmbios, a Escola Estudante Campus está com um desconto imperdível de 10% nos cursos de intercâmbio. E vocês sabem que esses cursos, eles não dão esses descontos assim. Então ele é exclusivo para todos vocês que acompanham o canal no Mundo A2. É só entrar em contato com eles através do link na descrição que você já vai estar tá garantindo o seu desconto. Mas essa promoção ela é válida somente até o final desse mês de maio. Então corre que ela é por tempo limitado, beleza? Queríamos falar agora sobre acessibilidade. É, acessibilidade para a gente é um assunto que é muito delicado porque nós trabalhávamos com idosos, é, nós temos pessoas na nossa família que dependem dessa acessibilidade em diversos lugares, então quando a gente chegou por lá, nós vimos o quão aquilo era presente na vida das pessoas. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impressionado por uma coisa que para muita gente poderia passar batido, que é o fato das calçadas serem niveladas, e de que no início e no fim dessa calçada, ela vai ter uma rampinha para a pessoa poder subir e descer. Isso para mim explodiu a cabeça, né? Eu fiz vídeo, mandei vídeo para os meus familiares, então foi algo assim que me tocou muito e que infelizmente ao voltar para o Brasil, eu relembrei o quão não existia isso por aqui, praticamente, porque parece que cada pessoa faz a calçada do jeito que quer, da altura que quer, do nível que quer, tem pessoas que constroem mais atrás, tem pessoas que constroem sua casa um pouco mais para frente, às vezes a própria prefeitura trata de instalar uma árvore bem no meio da calçada, então... Sim, esses dias eu vi uma faixa de pedestre e quando chega na calçada tem um monte de planta, então, meu Deus... É, é, cara, é coisa de surpreender, é, você vê cada atrocidade por aqui, que quando você lembra das pessoas que precisam dessa acessibilidade, você vê o quanto elas sofrem com tudo isso. Então, voltar para o Brasil e ver tudo isso novamente é de cortar o coração, porque por lá, né, nossa, no ônibus, na calçada, que é a coisa mais simples que eu acabei de explicar para vocês, nas atrações, tudo tem acessibilidade para todas as pessoas, então é algo realmente de tirar o chapéu. E quando a gente voltou, foi algo que nos deixou muito triste novamente. Aqui, por exemplo, nós estamos perto de uma rede de hospitais e clínicas. Acessibilidade para nada, nada, absolutamente nada. Vou falar sobre uma coisa que muitos de nós brasileiros só damos valor quando a gente precisa de verdade ou quando a gente sai do nosso país e vê o quanto isso era importante aqui que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. É uma situação muito complicada quando a gente está lá fora e vê o quão a população europeia, no geral, né, é, acaba sofrendo por não ter um sistema de saúde pública assim como o Brasil tem. E aí muitas pessoas vão questionar, falando assim, ah, o sistema deles é particular, mas pelo menos eles têm um serviço de qualidade rápido. É aí que você se engana. Porque não quer dizer que porque é pago que o sistema vai ser rápido e muito menos de qualidade. Nós tivemos algumas experiências e pessoas próximas a gente que precisou utilizar esse sistema de saúde, por exemplo, lá na Irlanda, que era onde a gente morava, e infelizmente não tiveram uma experiência tão boa assim. A primeira, a demora, que apesar de você estar tá gastando literalmente rios de dinheiro para poder ter saúde, não significa que você vai ter um atendimento tão rápido assim, muito pelo contrário, todo mundo também tem condição de pagar e justamente por isso é comum ver diversos hospitais super lotados, seja pela quantidade de pessoas ou pela quantidade de profissionais na área da saúde que é insuficiente. E por lá você também não vai encontrar uma saúde pública igual tem aqui no Brasil, lá a saúde pública tem alguns casos é, como por exemplo para gestantes ou para crianças até 6 anos, então é algo bem restrito. Caso você não se enquadre nesses casos específicos, você precisa sim desembolsar uma grande quantidade de dinheiro. Isso se aplica também e é onde você começa a ficar mais triste ainda aos idosos, né? Muitos sim. idosos precisam utilizar o sistema de saúde e não tem condição de arcar ou de bancar. É, a partir de certa idade, é, muitos idosos eles podem ter acesso sim ao sistema de saúde, vamos dizer que patrocinado pelo governo, mas mesmo assim é um sistema que demora muito. De Demora bastante. Eu conheço idosos também que estão nessa fila de espera para fazer uma cirurgia simples, como uma catarata. Então, pelo governo, demora cerca de três anos. E se a pessoa for pagar no particular, que é extremamente caro, 
demora, ainda demora se ela for pagar, não é a questão de pagar e na próxima semana fazer, não é você pagar e entrar na lista de espera dos particulares que demora em torno de um ano então mesmo assim você tem que esperar e isso se agrava um pouco mais ainda quando você não é europeu, que você está lá só para estudar, para trabalhar ou alguma coisa assim do tipo, aí meu filho o buraco é muito mais embaixo e pode ter certeza que a facada no bolso ela é segura, é, para você ter uma ideia tem muitos planos lá que financiam saúde você precisa literalmente financiar esse procedimento para poder executar ele um exemplo dele é quando a Isadora precisou fazer um canal no dente que lá custa pasma em 900 centos euros é um valor muito caro cerca de quase cinco mil reais na época chegava a passar de cinco mil na verdade para fazer um canal então saiu mais barato para gente vir para o Brasil ano passado fazer esse procedimento aqui particular e voltar para Irlanda novamente Sim. e quando você chega no consultório o que tem lá escrito na nos panfletos é só os financiamentos então é muito engraçado né nenhum plano de saúde é o financiamento e para vocês verem o SUS ele é um sistema universal isso significa que se um estrangeiro vier para o Brasil e precisar utilizar o nosso sistema público de saúde ele vai ter direito e ele vai ser atendido assim como nós brasileiros somos atendidos nesse sistema é, atualmente nós estamos aqui no Brasil há cerca de um mês e nós estamos utilizando bastante o SUS. Cerca de 85% de todos os exames e procedimentos e vacinas é, nós estamos tendo graças ao SUS, tudo de graça, Sim. através dos postinhos, dos hospitais, não é verdade? Sim, e uma dica também para os viajantes, para quem vai viajar para a Irlanda ou para qualquer outro lugar. Existe um programa chamado Saúde do Viajante, então nós vamos deixar o link aqui para vocês, para vocês se informarem de tudo, todas as vacinas que tem que tomar, tudo que tem que fazer e quais os exames tem que fazer também antes de deixar o país, né? E nós tivemos um problema com a vacina do Gabriel, que foi a de febre amarela, não foi? Foi, isso mesmo. Porque ele tomou a vacina em 2016, se eu não me engano, e lá não tinha um lote da vacina. Aí ele teve que tomar de novo a vacina e olhamos tudo certinho, o lote, a data, a assinatura do enfermeiro. Por quê? Porque ele tem que tirar um certificado digital, não é? Certificado Internacional de Vacinação. É, aí sem esse lote não tem como emitir, então já é uma dica que eu deixo para vocês. Então é isso, esse foi um ponto muito a favor do Brasil, que nós sentimos muita falta e que é muito bom estar aqui novamente e ver todo esse sistema funcionando. A gente sabe que tem todos os pontos que são, infelizmente, contras aí, a questão da demora e tudo, mas ele existe. Então, graças a Deus e viva o SUS! <risos> Agora a gente vai para o próximo assunto. O próximo assunto nós queríamos falar de dinheiro, né? É, apesar disso, a gente não vai ficar fazendo comparação de poder de compra entre um país e outro, porque e a até né? é, e a conversão do dinheiro e tal, porque até é desleal, né? Vocês já sabem que realmente as coisas lá pela Europa é realmente muito mais barato, muito mais acessível e o poder de compra que eles têm por lá é outra coisa, principalmente quando a gente está falando num país como a Irlanda, que é um dos países com o maior salário mínimo da Europa. Então vocês sabem, vocês já acompanham o nosso canal, vocês sabem o quão a quantidade de poder de compra que nós tínhamos quando nós morávamos na Irlanda, né? Quando a gente ia no supermercado, o nosso, a nossa compra da semana nunca passava dos dois dígitos, né? Era sempre cerca de 60, 60 70, 80. isso. É. Nessa faixa aí, né? Nossa compra da semana todinha. E a gente fazia isso, graças a Deus, com menos de um dia de trabalho, né? Então era um poder de compra extraordinário que nós tínhamos. E chegar aqui no Brasil e perder esse poder de compra novamente foi, alguma, foi uma coisa, assim, realmente muito chocante e algo muito triste de se ver, né? Porque quando nós chegamos aqui, nós começamos a conversar com diversas pessoas e é impressionante as pessoas apontando os outros países aqui ao redor, né? Falando, olha como Cuba tá, como a Venezuela tá. E não percebem que, infelizmente, o nosso país, né, o Brasil, tá perdendo também esse poder de compra cada dia que passa e as pessoas estão tendo que gastar cada vez mais dinheiro para poder sustentar o básico. Então o que eu queria falar para vocês, coisa assim que chocou a gente quando chegou aqui, foi de que quando a gente estava por lá, nós gastávamos geralmente tudo na casa da dezena, né? Era dificilmente a gente passava da casa da centena ali com alguma coisa. Só se a gente estivesse realmente comprando alguma coisa de muito valor agregado, é, como um celular, um carro, alguma coisa assim do tipo. E quando a gente voltou para o Brasil, 
cara, é muito difícil você, sei lá, sair para jantar e conseguir gastar menos que 100 reais. As Mas que co... já começa em 100, né? É, tá surpreendente, cara, o, o, o quão as coisas estão tão caras aqui e você gasta tudo na casa da centena para humilhar já, né? Dificilmente você já consegue encontrar um celular legal, bom, é, por menos de mil reais. Então foi algo assim que nos deixou triste, né, de estar aqui novamente e ver essa realidade do Brasil. Nós sabemos que isso não é algo exclusivo do Brasil, com esse pós-pandemia o mundo todo sofreu com isso, mas a gente vê o quanto o nosso país está sofrendo. É, dias atrás a gente foi no supermercado para poder comprar algumas coisas para fazer um almoço, e passou de 100 reais com uma facilidade tão grande. Sim. E, eu fi... e o básico já tinha, então era só o complementar. Isso. Não é? Então eu fiquei assustado com isso e triste também em saber Sim. que as coisas estão tão caras por aqui. Então uma dica que eu dou para vocês é, faça o intercâmbio, porque você vai conseguir comparar o que é bom, o que não é, e também quando você chega na Europa, você começa a sentir falta de coisas que nunca nem sentiu, tipo agora. Eu nem sabia que eu sentia falta de apreciar essa orla da cidade, e é uma coisa que fez falta quando a gente estava lá. <risos> é, então é muito bom para você sair do seu mundinho, sair até aqui né, do seu país, desse mundinho que a gente vive, e conhecer o que tem lá fora, desbravar o mundo e ter uma outra visão de mundo. E assim você poder montar o seu próprio ponto de vista. E a gente não fala para vocês fazer intercâmbio especificamente num país único. Você tem diversos países espalhados aí pelo mundo para você poder fazer intercâmbio. Nós fizemos intercâmbio na Irlanda por dois anos e continuamos no país através do visto de trabalho porque nós gostamos da experiência, nós gostamos de morar por lá. Então, ao nosso ponto de vista, a Irlanda é um país muito bom de se viver, de se trabalhar e te dá uma proximidade muito grande com toda a Europa, porque é muito fácil você voar de um país para outro custa de cerca de 15, 20 euros, então é uma ótima experiência para você que quer conhecer o mundo, beleza? Então um grande abraço para todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, fiquem com Deus e tchau, tchau! tchau.